Ya a punto de irse a, impre a imprenta, tenemos Guerra en el Paraíso de eh, Carlos Montemayor, esta novela histórica que retrata la lucha de Lucio Cabañas, ¿no? todo el movimiento que había en la zona de Guerrero que impactó en, en ese lugar, pero también en todo, eh, en todo nuestro país. Y pues nadie como Carlos Montemayor para esta narración tan bien estructurada, donde en cada capítulo va metiendo las descripciones, le da voz a los personajes y tienen por un lado la visión de todos los, eh, los que lucharon, los maltratos y todas las eh, acciones brutales que tuvo el gobierno en ese, en ese momento. Esta obra ganó el premio Colima en 1991, eh, Carlos Montemayor, bueno, nació en Parral en 1947 y murió en la Ciudad de México en 2010, eh, ganó además del premio Colima, el premio Villa Urrutia, el premio Juan Rulfo, escribió novela, cuento, eh, poesía y es uno de los escritores eh, mexicanos más relevantes con el, la colección popular también tenemos las mujeres del alba y estamos aquí Paco Taibo, Fritz Glockner y yo eh, para conversar sobre este libro con, con Carlos me uní a una entrañable entrañable relación que curiosamente surgió a trompicones la primera vez que nos conocimos él estaba dando un curso no unas conferencias sobre poesía de los clásicos griegos o latinos, y nosotros estamos en un encuentro de novela policíaca y alguien de la organización del Instituto de Cultura Local se equivocó y, y nos dio el mismo salón a los dos y me miraba gacho, Carlos, ah, pero la salida de Guerra en el Paraíso a mí me sorprendió de tal manera que escribí un encendido elogio en las páginas de la revista Siempre de la novela. Me parecía todo un encuentro con un tema prohibido por la literatura y la sobre todo política mexicana. Era de eso no se habla. Y Carlos entró en un nivel de profundidad notable y a partir de eso convivimos estrechamente en 37 aventuras. Y me, me, me iluminó tantas veces, tantas veces, lo mismo tocando el piano y cantando ópera para jóvenes rebeldes en Italia, este, donde decidimos aplicarles electroshock. Esperaban que habláramos del zapatismo y de política y hablamos de lo que nos dio la gana, como siempre, como una gira que hicimos juntos por Guerrero, donde de repente me dijo algo sorprendente. Me dijo, ¿ves que estás yendo de, de, de canchas de básquetbol, Paco? Y yo decía, perdón. Sí, Guerrero está repleto de canchas de básquetbol en todas las comunidades. Y digo, pero ¿de dónde? Si los guerrerenses son chaparritos. El básquet no es el como el, el deporte. Me decía, pues esto lo inventó Echeverría. Son las canchas donde permiten el descenso de los helicópteros. Y me dejó con la boca sorprendida de cómo la magnitud de la operación para acabar con el guerrero rebelde. Uh, y la guerra sucia, la profundidad de la dimensión. Carlos logró una novela, yo diría, espectacular, y que sigue siendo leída hoy, y leída por los que no vivieron la época de la guerra sucia en Guerrero, absolutamente fundamental. Bien construida, estupendamente investigada, tan es así que aportaba en términos de investigación a la historia contemporánea de México, por las fuentes a las que tuvo acceso y cómo logró sacarles información, ¿no? Y, y muy bien narrada, con, con una gran belleza lírica, ratos, con tensión dramática por todos lados, ¿no? Una, una novela fundamental, una de las novelas más importantes del fin del milenio mexicano. De hecho, no hay muchas, ¿no? De, no hay... De, de que traten este tema, y menos de esa manera magistral, ¿no? Te quiero recordar, Paco, que fue exactamente noviembre de 1990 en Mérida, cuando nos corren de aquel salón, que estábamos en un encuentro de novela policíaca, para dar el salón a Carlos y sus huestes. Y todos vimos a Carlos con cara de, ¿y este qué? Porque nos corrieron. No solamente nos empalmaron, sino fue así como, ya, sáquense, porque viene el maestro Montemayor. ¿Y quién es ese? Pero bueno. Y como bien dices, también a mí en ese momento me pareció un personaje poco agradable, pero evidentemente en 1991 la lectura, que en ese entonces todavía tenía yo la librería La Historieta, ¿no? Me llega como novedad y en cuanto veo el tema, como bien saben, es mi tema de cabecera y evidentemente, como dices, las fuentes de Carlos tenían una prontitud, 
histórico que evidentemente ha sido una de mis fuentes obvias, a pesar de ser literatura, para la construcción histórica. El canijo de Carlos, como todos sabemos, esta fue su novela preámbulo, porque no estaba enterado de lo que sucedía en Guerrero, no era su, su visión eh, Lucio Cabañas, sino él había sido partícipe y se había sentido herido luego del conocimiento del de fracaso del intento al asalto al cuartel Madera en Chihuahua el 23 de septiembre de 1965, donde existían tres o cuatro amigos directos de él. Y esa historia a él le impacta. Y él se asume que tiene que escribir esa historia de alguna otra manera porque sabía que sus amigos no eran delincuentes, no eran rateros, no eran más que luchadores sociales con una gran utopía que les permitía encontrar otra vía otra vía alterna ante la situación de opresión de los caciques de Chihuahua. Pero estaba tan cercano a él que no lograba eh, vaciar, digamos, la bilis ¿no? para escribir la historia de él y el intento de asalto al cuartel de Madera y se encuentra con la historia de Lucio y empieza a recrearla y empieza a investigar y nunca, eh, hasta su muerte, nunca me, me confesó sus fuentes militares, a pesar de la eh, maravillosa relación que teníamos, nunca se atrevió, aunque varias veces venía a Puebla y más o menos ya eh, olfateo qué general fue el que le soltó mm. parte de esta investigación, que no voy a decir nada, por supuesto, pero bueno, es evidentemente la gran novela del propio Carlos. El propio Carlos decía y planteaba que de toda su literatura, Guerra en el Paraíso era su gran paraíso, digamos, ¿no? Recordemos que además siguió tocando el tema con, posteriormente en 1999, los informes secretos. En el 2003 es cuando logra lavar las entrañas y publica Las Armas del Alba, donde nos narra esta historia del intento al asalto al cuartel Madera. Y posteriormente, en 2007, La Fuga, que está publicada en el Fondo de Cultura Económica, esa historia maravillosa del sobreviviente de Chihuahua, y que logra volverse a incorporar a diversos grupos clandestinos revolucionarios y que termina huyendo de, eh, de las Islas Marías, de la cárcel de las Islas Marías. Y por último, eh, también evidentemente escribió por Las Mujeres del Alba, que es la otra el libro que también hemos publicado en el fondo y que ya se publicó post-morte. Por desgracia, Carlos ya no vio editado este libro como tal. Pero bueno, evidentemente, Guerra en el Paraíso, él mismo lo ha externado y lo externaba en diversas entrevistas, porque además su estructura y su forma de darle voz a los guerrilleros, al pueblo, a los burócratas, a los militares, a los torturadores, genera un mosaico hermosísimo de la realidad con las tensiones que destacabas, pero sobre todo con eh, el sentimiento y las cualidades de cada personaje histórico que le tocaba jugar, ¿no? por llamar así al torturador, le toca la tortura, ¿no? al idealista tomar las armas para intentar liberar a su pueblo, a las bases de apoyo que eran eh, agredidas por los militares y en términos generales creo que evidentemente es una de las grandes eh, ofertas que vamos a tener desde el Fondo de Cultura Económico, la, Económica, la reedición de Guerra en el Paraíso, obra que ya es, aunque Carlos no lo hubiera querido, ya es un clásico. Sí, yo le preguntaba alguna vez, oye, este diálogo entre este coronel y este general, ¿de dónde lo estás sacando, compadre? Y me decía, es una novela, es una novela. Le digo, sácate cuál es una novela. Y luego me contó alguna de las interioridades extrañas, mediante las cuales, a través de una extraña también relación en, en la Academia Nacional, en la Academia Nacional, tuvo contacto con algunos de sus personajes. Y luego se caminó. El, el libro muestra, porque hay una captación del paisaje que no la logra sin tener dominio del territorio. A mí me gustan mucho Flores de Piedra, que sería el antecedente, ¿no? Flores de Piedra se llama, ¿no? Sí. La de los mineros, ¿no? Sí. No. La de los mineros, ahora no recuerdo su nombre. Pero tengo que sí. en la cabeza. Pero es uno de los antecedentes de cómo Carlos se aproxima a la literatura social, por llamarla de alguna manera. Curioso porque llevaba muy bien esta, esta múltiple faceta de, de culto profundo uh, al que le gusta cantar ópera, que traduce poesía, poesía indígena, 
uh, preocupado por la recuperación de ciertos clásicos, todo ello mezclado con una vocación que le hacía un hombre incómodo para el sistema, muy incómodo para el sistema. Pero, pero incómodo de... dentro del establishment, ¿no? O sea, era de estos autores que su carrera tenía que haber ido hacia los grandes frutos. Mal de piedra nos acaban de chismear exactamente la obra anterior. <risa> este, era parte de, eh, de un establishment que no parecía que hubiera terminado escribiendo literatura social para nada nuestro querido Carlos Montemayor, sí. pero la huella del 23 de septiembre del, 80, del 65 la traía totalmente para modificar lo que pudiera parecer que iba a ser su carrera académico y literaria, ¿no? Recuerda, Paco, sí, aquella sí. presentación mano a mano donde tú lo presentaste a él y él te presentó aquí, a ti aquí en Puebla, ¿no? Dentro de las oh. aventuras que tuvieron, tú le presentaste las armas del alba y él eh, te presentó el Che, si no mal recuerdo. Sí. Tengo, Rocío, no ibas a intervenir, te quedaste cabeceando. Me quedé. No, que yo decía que como, como, un, como lector y para nuestros lectores de nuevas generaciones, creo que es muy importante leer Guerra en el Paraíso, más allá del momento histórico, es, es justo esta polifonía de voces, ¿no? Donde tienen tanto los, la parte afectada, ¿no? Los, los que lucharon, los guerrilleros, como los del gobierno, los brutales, los burócratas, como decías, Fritz. Entonces, eh, nos da un panorama muy amplio, justamente, de, de, de un episodio que poco conocido, o que al menos no está tratado con esa profundidad desde la ficción, ¿no? Que tiene estas, estas voces, ¿no? Entonces, además, lo vamos a tener al precio popular, que eso me va a dar muchísimo gusto, porque por primera vez creo que muchos lectores se van a acercar a la obra de Montemayor, y la tendremos, yo creo que en enero, ya circulando por nuestra librería. Quisiera cerrar con una anécdota que lo retrataba a, a Carlos. Uh, una vez me contó, yo le decía, tu amor por los clásicos, ¿de dónde viene? Por la literatura grecolatina. Y me dijo, pues mira, este, está uno ahí en las soledades de Coahuila, Chihuahua, ¿no? Este, viendo el paisaje, ¿no? Y entonces de repente pues ves un brillo en el horizonte y es el bronce. Y le digo, ¿qué bronce, güey? La división del norte pasó por ahí hace 100 años. Me decía, no, es el bronce de los guerreros homéricos uh, que regresan de la victoria de Troya. Y entonces, pues uno dice, pues van pasando, pues presta. ¿No? <ríe> Me pareció una manera fascinante. De, de contar cómo se apropió, porque era verdaderamente erudito, verdaderamente erudito, Carlos, sí. notablemente erudito. Y esto lo combinaba con una gran novela, con varias grandes novelas, pero una en particular, Guerra en el Paraíso, no dejen de leerla. Y sobre todo, Aguas, porque es la novela que rompe el dique de las historias que no se contaban en este país. Guerra en el Paraíso viene a colocar a Lucio Cabañas y a toda una historia negra que en México no se narraba. No se la pierdan, por favor, porque evidentemente es un placer leer al adorado Carlos Montemayor. Gracias.